नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हा सर्वांचं मिस्टर प्रोफेसर या यूट्यूब चॅनलवर स्वागत करतो ठीक आहे धिस इज द व्हिडिओ लेक्चर नंबर ट्वेंटी टू अँड वी आर डिस्कसिंग द प्रिवियस इयर क्वेश्चन फ्रॉम द चॅप्टर रोटेशनल डायनॅमिक्स ओके इन दिस व्हिडिओ ऑल्सो वी आर गोईंग टू डिस्कसिंग द टू मोर न्युमरिकल्स द फर्स्ट वन इज फ्रॉम द महाराष्ट्र सी टी टू थाउजंड नाईन्टीन ओके अँड द सेकंड वन इज फ्रॉम द नीट टू थाउजंड सिक्स्टीन द क्वालिटी ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन ओके हायनेस द रिचनेस ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज अटेंडिंग टू द लाईक एक्झाम्स नीट ओके भलेही तो जर महाराष्ट्र सी टी दोन हजार एकोणीस हा क्वेश्चन राहिला तरी या क्वेश्चनची लेवल बघा तुम्ही ओके म्हणजे या क्वेश्चनची लेवल जवळजवळ नीट एक्झामसोबतच मॅच होती म्हणजे महाराष्ट्र सी ई टीचे पण एक जे काही एक्झाम्पल्स राहतात ते रिच इन क्वालिटीज क्लिअर नाव सी ओके म्हणजे तिथं डोकं लावावं लागते सरळ सरळ तुम्हाला काय लावावं लागते डोकं क्लिअर ठीक आहे बघ अ थीन वायर ऑफ अ लेंथ एल ठीक आहे एक वायर आहे ज्या वायरची लेंथ किती आहे एल आहे अँड मास एम एक वायर घेतला ज्याची लेंथ एल आणि मास किती आहे एम इज बेंट इन टू अ सर्क्युलर लूप म्हणजे हा जो काही वायर आहे हा आपण सर्क्युलर लूपमध्ये काय केला बेंड केला जेव्हा एखादा थीन वायर सर्क्युलर लूपमध्ये बेंड केला ओके द वायर ओके विच बेंट इन अ सर्क्युलर लूप नाव ऍक्ट ॲज अ रिंग तो वायर आता कसं काय तो वायरचं फॉर्मेशन काय झालं रिंगमध्ये ओके ज्या सर्क्युलर रूपचे रेडियस दिले आहे आर ॲज शोन इन द फिगर बघा असा तो वायर फॉर्म झालेला आहे ठीक आहे ज्याचे रेडियस काय म्हटलं त्यांनी ज्याची रेडियस किती आहे कॅपिटल आर द मोमेंट ऑफ एनर्शी ऑफ द लूप अबाउट द ॲक्सिस एक्स एक्स प्राईम इथे लक्षात बघा हा जो काय ॲक्सिस आहे वाय वाय प्राईम हा सेंटरपासून चालला ठीक आहे आणि एक्स एक्स प्राईम जो काय ॲक्सिस आहे तो या ॲक्सिसपासून किती अंतरावर आहे आर बाय टू सो दे आर आस्किंग टू फाइंड द मोमेंट ऑफ एनर्शी आ अबाउट द एक्स एक्स प्राईम ॲक्सिस द ॲक्सिस ओके द ॲक्सिस ओके द द डिस्टन्स ऑफ ॲक्सिस फ्रॉम द ॲक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दिस रिंग इज आर बाय टू द ॲक्सिस इज ॲट अ डिस्टन्स आर बाय टू द ॲक्सिस एक्स एक्स प्राईम इज ॲट अ डिस्टन्स आर बाय टू फ्रॉम द ॲक्सिस विच ॲक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर अँड दिस टू ॲक्सिस ओके द एक्झिस्टन्स ऑफ टू ॲक्सिस ला इन अ प्लेन नॉट अ परपेंडिक्युलर इथं लक्षात बघ लक्षात घ्या जी काही सर्क्युलर जी काही तीन वायर होतं ज्याचे लेंथ एल आणि मास एम होतो तो आपण सर्क्युलर लूपमध्ये फॉर्म केला ठीक आहे बघा ही समजा ती सर्क्युलर लूप तर हे जे काही दोन ॲक्सिस आहे त्या सर्क्युलर लूपच्या प्लेनमध्ये आहे नॉट परपेंडिक्युलर टू दॅट प्लेन ओके दे आर पॅरल टू द प्लेन दे एक्झिस्ट इन अ प्लेन ओके नॉट परपेंडिक्युलर टू दॅट प्लेन क्लिअर ठीक आहे ओके आणि हा जो काही सर्क्युलर लूप आहे द सर्क्युलर लूप इज ॲक्ट ॲज अ रिंग क्लिअर नाव सी बघा आता आपल्याला पॅरल ॲक्सिसचा थेरमचा यूज करून आपण या ॲक्सिस भोवती मोमेंट ऑफ एनर्जी फाइंड आउट करू शकतो काही मोठी गोष्ट नाही ठीक आहे बाय युझिंग द पॅरल ॲक्सिस थेरम ओके परंतु आपल्याला ओके जर एखादा एखादी रिंग आहे त्याच्या समजा सेंटर मधनं आणि तो प्लेनला पॅरलली जर एखादा ॲक्सिस जात असेल तर याच्यासाठी आपल्याला पहिले मोमेंट ऑफ एनर्जी फाइंड आउट करायचं आहे ठीक आहे पॅरल ॲक्सिस थेरम काय आहे बाय बघा आय नॉट इक्वल्स टू आय सी प्लस एम एच चा स्क्वेअर ठीक आहे ओके आपल्याला आय नॉट म्हणजे काय आय नॉट म्हणजे काय इथं एक्स एक्स प्राईम ॲक्सिस म्हणजे मोमेंट ऑफ एनर्जी अलॉंग एक्स एक्स प्राईम इक्वल्स टू आय सी म्हणजे काय मोमेंट ऑफ एनर्जी अलॉंग वाय वाय प्राईम मोमेंट ऑफ एनर्जी अलॉंग वाय वाय प्राईम प्लस मास त्या रिंगचा एम दिलेला एच म्हणजे काय परपेंडिक्युलर डिस्टन्स या दोन ॲक्सिसचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स किती आहे आर आर बाय टू त्याचं काय हो स्क्वेअर चला मेक इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट ओके वाईल फाइंडिंग द मोमेंट ऑफ एनर्शिया अबाउट एक्स एक्स प्राईम ओके यू शुड नो द व्हॅल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ एनर्शिया वाय वाय प्राईम ठीक आहे इथे तर काही मोठी गोष्ट नाही ठीक आहे आपण एच घेतला एच व्हॅल्यू टाकली काही मोठी गोष्ट नाही ओके आता बघा आपल्याला हा मोमेंट ऑफ एनर्शिया फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला परपेंडिक्युलर ॲक्सिसचा थेरम यूज करावा लागतो ठीक आहे आय झेड इक्वल्स टू आय एक्स प्लस आय वाय ओके ओके आय एक्स अँड आय वाय ठीक आहे समजा ही समजा जर रिंग राहिली ओके हा झाला मोमेंट ऑफ एनर्जी अलॉंग एक्स हा झाला मोमेंट ऑफ एनर्जी अलॉंग वाय आणि याला या प्लेनला जो काही परपेंडिक्युलर राहतो ओके मी तर असं काढतो मोमेंट ऑफ एनर्जी अलॉंग झेड हा जो काही झेड ॲक्सिस आहे या प्लेनला परपेंडिक्युलर आहे ठीक आहे 
आता बघा आता हा जो काही वाय वाय प्राईम आहे ओके याला तुम्ही मोमेंट ऑफ एनर्जिया एक्स सोबत कम्पेअर करा ठीक आहे आणि एक लक्षात घ्या मोमेंट ऑफ एनर्जी अलॉंग एक्स आणि अलॉंग वाय कसं राहते सेम कारण की दोन्ही एक्सेस कसे आहे परपेंडिक्युलर त्याच्यामुळे आपण आय झेड इक्वल्स टू टू टाइम्स आय एक्स लिहू शकतो ठीक आहे देर फोर आय एक्स इक्वल्स टू वन बाय टू आणि मोमेंट ऑफ एनर्जी आहे ओके ऑफ अ रिंग अँड द एक्सेस इज पासिंग थ्रू द सेंटर अँड एक्सेस इज परपेंडिक्युलर टू द प्लेन किती राहतो एम आर स्क्वेअर ठीक आहे देर फोर मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ रिंग द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर अँड दॅट एक्सिस इज लाईंग इन अ प्लेन ओके हॅव्हिंग अ मोमेंट ऑफ एनर्जी वन बाय टू आर स्क्वेअर देर फोर मोमेंट ऑफ एनर्जी बघा आय एक्स काय डिनोट करताय वाय वाय प्राईम बघा आय एक्स मोमेंट ऑफ एनर्जी अलॉंग एक्स मोमेंट ऑफ एनर्जी अलॉंग वाय वाय प्राईम म्हणजे वाय 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 मोमेंट ऑफ एनर्जी अलॉंग द एक्सिस वाय वाय प्राईम बिकम्स वन बाय टू एम आर स्क्वेअर म्हणजे ही वॅल्यू आपल्याला इथं पुट करावं लागतो देर फोर वन बाय टू एम आर स्क्वेअर प्लस एम बघा इथं आर स्क्वेअर डिवायडेड बाय टू टू चा स्क्वेअर किती झाला फोर ठीक आहे दिस इज द मोमेंट ऑफ एनर्जी अलॉंग एक्स एक्स प्राईम ठीक आहे आपण आणखी कोणत्या ऑप्शन पर्यंत पोचलो का नाही ओके बघा तुम्ही जर ऑप्शन बघितले तर ऑप्शनमध्ये तुम्हाला इथं पाय दिसत आहे ओके तुम्हाला इथं लेंथ दिसत आहे प्रत्येक ऑप्शन बघा थ्री आणि बघा एम तर आलेला आहे आणि न्यूमरिकलचं टेन्शन बघा फिजिकल क्वांटिटी कोणत्या कोणत्या दिसत आहे एम एल आणि पाय तर कॉन्स्टंट झाला एम आणि एल दिसला पाहिजे इथं एल दिसण्यासाठी काय करायचं हे जे काय आपलं ऑप्शन बनत आहे इन टर्म्स ऑफ आर बनत आहे परंतु आपल्याला काय पाहिजे इन टर्म्स ऑफ एल काही हरकत नाही बघा आता ओके ओके दे हॅव गिवन वायर हॅव्हिंग अ थीन वायर हॅव्हिंग अ लेंथ एल and mass m if that wire bent in a circle okay if that wire having a length l bent in a circular loop forming a ring then length of that wire becomes the circumference of that circular loop okay got it okay like okay. the length of wire okay if we bent in a circular loop then the length of wire becomes the circumference of that circle got it okay kala tan tumhala okay okay इथं लक्ष देअर फोर लेंथ ऑफ धिस वायर बिकम्स द सर्कम फ्रंट ऑफ दॅट सर्कल ज्या सर्कलची रेडियस किती आहे आर देअर फोर काय लिव टू पाय आर इथं लक्षात हे स्टेटमेंट खूप महत्वाचं आहे ठीक आहे याच्या बघा आता आपल्याला इथं आर नको इथं लक्षात आपल्याला कोणत्या ऑप्शनमध्ये आर नको मग आपल्याला आरची व्हॅल्यू तर प्लेस करायची आहे देअर फोर एल अपॉन टू पाय इक्वल्स टू मी काय लिहू शकतो आर देअर फोर इन प्लेस ऑफ आर now you can put the value l upon 2 phi therefore the option in terms of the l and 2 l and phi therefore the options in terms of l and phi okay now keeping the value of r in the above equation therefore 1 by 2 m okay what is the value of r l by 2 pi whole square plus m divided by 4 what is the value of r l upon 2 pi and make it a square now this is a simple algebra okay anybody can do it okay baga <sighs> therefore m divided by 2 l square divided by 4 pi square plus m divided by 4 l square divided by 4 pi square clear now see ada baga apan kay karu baga l square divided by 4 pi square कॉमन निंग तो शिल्लक कित रहा तो एम बाय टू प्लस एम बाय फोर ओके मेकिंग अ कॉमन एल स्क्वेर बाय फोर स्क्वेर वॉट मीन्स तस तो इतना एम पन कॉमन निंग तो कहीं हरकत नहीं परंतु अपन राह दिला ठीक है देर फोर एल स्क्वेर डिवाइडेड बाय फोर पाय स्क्वेर ठीक है मग अपन दोन जर इतने खाली वल मल्टीप्लाय के दोगा बेस का है तो सेम हा टू एम हा थ्री एम ओके थ्री एम चलो आता एक छोटे से कैलक्युलेशन करूँ अपन बगा आता बगा थ्री एम एल स्क्वेर चार चौक सोला सिक्सटीन पाय स्क्वेर देर फोर द ऑप्शन बिकम्स थ्री एम एल स्क्वेर सिक्सटीन पाय स्क्वेर बगा थ्री एम एल स्क्वेर सिक्सटीन पाय स्क्वेर देर फोर द ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन ओके इधर लक्ष ओके स्टील द क्वेश्चन इज फ्रॉम द महाराष्ट्र सी टी टू थाउजंड नाइनटीन ओके बट द क्वालिटी एंड द रिचनेस ऑफ दिस क्वेश्चन इज टोटली मॅचिंग विथ द नीट एक्झाम नो डाऊट इथं लक्षात म्हणजे त्याच्यात जे काही बनवलेलं आहे त्यांनी क्वेश्चनचं फॉर्मेशन ओके द फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन इज अ व्हेरी काय म्हणू शकतो त्याला आपण जे एक त्याची एक लेवलच आहे ती 
ह्या लक्षात बघा इथं तुम्हाला त्या दोन काय काय गोष्टी चेक करत आहे एक तर एक्सक्यूज मी सॉरी एक तर बघा दोन गोष्टी चेक केल्या परपेंडिकुलर ॲक्सिस थेरम सॉरी पॅरल ॲक्सिस थेरम परपेंडिकुलर म्हणजे दोन्ही थेरम तुम्हाला क्लिअर कट अंडरस्टँड पाहिजे की कुठे यूज करावं लागतो ओके ओके द फर्स्ट इन द इंट्रोडक्शन सेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन ओके यू यू शुड नो द थेरम ऑफ पॅरल ॲक्सिस थेरम देन वाईल फाइंडिंग द मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ दॅट रिंग ओके द ॲक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर बट दॅट ॲक्सिस इज लाईंग इन अ प्लेन देन यू हॅव टू यूज द परपेंडिक्युलर ॲक्सिस थेरम टू गेट दॅट मोमेंट ऑफ एनर्शिया ओके सो दॅट गेटिंग द मोमेंट ऑफ एनर्शिया keeping these values okay if we match this moment of inertia with the given options you okay you will get to notice that there is a options okay existed with the value of length and pi therefore okay changing this r in terms of l you will get the solution it goes up by here look at okay baka to tumhi he pause karun note down karaya apan second question kade vadu बघा आता नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन द सोल्युशन फॉर द सेकंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट टू थाउजंड सिक्स्टीन अ सॉलिड स्पिअर ऑफ अ मास एम अँड रेडियस आर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर काय हरकत नाही सॉलिड स्पिअर आहे त्याच्या डायमीटर भोवती रोटेट होऊन राहिलं ज्याचा मास एम आणि रेडियस किती आहे आर ठीक आहे फुल स्टॉप अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ द सेम मास अँड द सेम रेडियस इज ऑल्सो रोटेटिंग अबाउट इट्स जॉमेट्रिकल ॲक्सिस विथ अँड अँगुलर स्पीड ट्वाईस दॅट ऑफ द स्पिअर ठीक आहे बघा याची आपण अँगुलर स्पीड लिहू अँगुलर स्पीड ऑफ दिस स्पिअर ठीक आहे देन द सॉलिड सिलेंडर हॅविंग द सेम मास अँड रेडियस ठीक आहे रोटेटिंग अबाउट इट्स अ जॉमेट्रिकल ॲक्सिस ओके अँड हॅविंग अ अँगुलर स्पीड अँगुलर स्पीड ऑफ सॉलिड सिले सिलेंडर ओके इज इक्वल्स टू टू टाइम्स द अँगुलर स्पीड ऑफ सॉलिड स्पिअर दिस इज द गिवन कंडिशन दॅट दे हॅव गिवन ओके देन फुल स्टॉप द रेशो ऑफ देअर कायनॅटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन देअर फोर कायनॅटिक एनर्जी ऑफ स्पिअर डिवायडेड बाय द कायनॅटिक एनर्जी ऑफ द सिलेंडर दे आर आस्किंग टू फाय रोटेशनल कायनॅटिक एनर्जी बिकॉज द बोथ द ऑब्जेक्ट स्पेअर अँड सॉलिड सिलेंडर बोथ बोथ आर द सॉलिड वन देर फोर द सॉलिड सिलेंडर अँड द सॉलिड स्पिअर रोटेटिंग अबाउट इट्स ॲक्सिस ओके द फर्स्ट वन इज अबाउट इट्स डायमीटर अँड द सेकंड वन इज अबाउट इट्स ओन जॉमेट्रिकल ॲक्सिस देर फोर द ऑब्जेक्ट्स आर रोटेटिंग देर फोर दे शूड हॅव दे मस्ट हॅव अ रोटेशनल कायनॅटिक एनर्जी नॉट नॉट अ सिम्पल लिनर कायनॅटिक एनर्जी दिस शूड हॅव अ रोटेशनल कायनॅटिक एनर्जी अँड दे आर आस्किंग टू फाइंड द रेशो ऑफ देअर कायनॅटिक एनर्जीज देअर फोर द रोटेशनल कायनॅटिक एनर्जी अँड द सिलेंड्रिकल कायनॅटिक एनर्जी ओके अंडर वन कंडिशन्स द अँगुलर स्पीड ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज इक्वल्स टू द टू टाइम्स द अँगुलर स्पीड ऑफ अ सॉलिड स्पिअर ओके अँड हॅविंग द सेम मास अँड रेडियस ओके नाव सी ओके द कायनॅटिक एनर्जी फॉर्म्युला द रोटेशनल कायनॅटिक एनर्जी फॉर्म्युला फॉर द सॉलिड स्पिअर ओके रोटेशनल कायनॅटिक एनर्जी फॉर्म्युला फॉर द सॉलिड स्पिअर वन बाय टू आय ओमेगा स्क्वेअर ठीक आहे द मोमेंट ऑफ एनर्जी आर करस्पॉन्डिंग टू द स्पिअर अँगुलर वेरासिटी करस्पॉन्डिंग टू द स्पिअर क्लिअर नाव सी ओके 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 ॲज ॲज वी राईट द rotational kinetic energy formula for the solid sphere okay in the same way okay you we have to write the kinetic energy formula for the solid sphere 1 by 2 i omega square the moment of inertia for the solid cylinder and the angular velocity for the solid cylinder clear adha baka therefore a 1 by 2 this is the moment of inertia for the solid sphere along the diameter what is the value 2 by 5 mr square okay and omega s square clear now see uh, just rearrange a uh, two to get cancel what remains m r square 1 into 5 omega s square okay this is the rotational kinetic energy for uh, solid sphere make it equation number first 
रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी फॉर द सॉलिड सिलेंडर वन बाय टू ओके मोमेंट ऑफ एनर्जी फॉर द सॉलिड सिलेंडर वन बाय टू एम आर स्क्वेर एंड दे हैव गिवन द कंडीशन एंगुलर वेलासिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज टू टाइम्स द एंगुलर वेलासिटी ऑफ अ सॉलिड स्पेयर डेर फोर वन बाय फोर एम आर स्क्वेर इंटू फोर टाइम्स ओमेगा एस अ स्क्वेर नी फोर फोर गेट कैंसल वॉट रिमेन्स वाइल रिअरेंजिंग द टर्म्स ओमेगा एस अ स्क्वेर दिस इज द रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी फॉर सॉलिड सिलेंडर वन बाय टू एम आर स्क्वेर ठीक है वन बाय टू चार चला बाय ठीक है आता बैगा दोगा रेशो पाइजे सो देर फोर इक्वेशन वन डिवाइडेड बाय इक्वेशन टू ओके देर फोर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव द फॉर्मुलाज फॉर कायनेटिक एनर्जीज वन बाय फाइव एम आर स्क्वेर ओमेगा एस चा स्क्वेर देर फोर एम आर स्क्वेर आमेगा एस चा स्क्वेर एम आर स्क्वेर ओमेगा एस स्क्वेर गेट कैंसल वॉट रिमेन्स वन बाय फाइव the rotational kinetic energy is for the solid sphere and the solid cylinder okay the ratio of the ratio of rotational kinetic energy for the solid cylinder and the solid uh, solid sphere to the solid cylinder becomes 1 by 5 okay kiwa or yala apan 1 is to 5 yai format me dilu shak to don format padhe option check kara che okay so 1 is to 5 the format is present in the given option therefore the option number third one is the correct for a given numerical मेरा या क्वेश्चन पेक्षा हा क्वेश्चन सोप वाटला भले ही तो क्वेश्चन नीट सर आला हेपेक्षा सोप है कारण की या क्वेश्चन मध्य अपने दोन प्रकार एक्सेस थेरम्स यूज कराए लगे आलजेब्रा इत का मोटी गोष नहीं कायनेट रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी महत्व है हा पाए मेगा स्क्वेर अपन जस्ट वैल्यू सपोर्ट के फिर ते का चेक के लिए एक रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी का फॉर्मुला देन यू शूड नो द मोमेंट ऑफ एनर्जी आर रिगार्डिंग टू द सॉलिड स्पेर एंड रिगार्डिंग टू द सिलेंडर वन दट्स इट ओके जस्ट रेशो है सिंपल अल्जेब्रा सो एनीबडी कैन डू इट ओके जर तुम्हारा हा उपक्रम आवड़ा चला तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करा विसरू ना सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सी द नेक्स्ट वीडियो